tiếng Anh thương mại. English for business. Bài 12, hội họp tiếp theo. Lesson 12, a meeting. Trần Hạnh và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào bạn. Mời bạn theo dõi loạt bài tiếng Anh thương mại do Sở Giáo dục Đa Văn hóa dành cho người lớn gọi tắt là Ames biên soạn tại thành phố Melbourne, Úc Châu. Trong bài 11, bạn đã học cách khai mạc cuộc họp. Bạn đã biết cách ngắt lời người khác cũng như biết cách ứng phó khi người khác ngắt lời mình. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thủ tục cuộc họp. Bạn sẽ học cách bày tỏ sự đồng tình hay bất đồng quan điểm một cách lịch thiệp. Ngoài ra, bạn cũng sẽ biết cách hướng dẫn để cuộc họp diễn tiến tuần tự và làm quen với cách diễn tả khi cần bế mạc phiên họp. Nhưng trước khi tiếp tục, chúng ta hãy nghe lại đoạn hội thoại trong bài 11 để xem mình còn nhớ được chừng nào. Now the agenda isn't a long one. We need to prepare for this presentation with Silver Heaven tomorrow. Carolyn has just got back from Brisbane, so she's been out of the loop on this issue. Harvey and Victoria will bring us up to scratch on what they know about Leanne and Lock Lee. Then we'll work out what needs to be done and who'll do what. Harvey, would you like to start by filling us in on what you know about the Lee's intentions? Sure. It's Mrs. Lee, Leanne, who is pushing to extend the distribution to Australia. Lockley just wants a holiday. Thanks, Victoria. Let's hear Harvey out first. Their main purpose doesn't seem to be for financial gain. Len wants to expand to give her children more responsibility. She said they're all ambitious and the business is too small for them as it is. So you're saying it's family rather than money. That's their main concern. It would seem so. <coughs> Victoria, you have something to add? Yes. It's their youngest son that Leanne's really worried about. He clashes with his older brother and he's threatening to leave the estate for good. Leanne feels that if they go international, she'll be giving him a chance to travel and keep him within the company. You've really done your homework, Victoria. Thank you, Douglas. I did some research on the weekend. Bây giờ chúng ta tiếp tục theo dõi bài 12 với chủ đề hội họp. Phiên họp đã diễn ra được một lúc We're running a little over time. Can we move on? Chúng ta hơi bị quá giờ rồi. Chúng ta có thể bàn qua tiết mục kế tiếp được chưa? Well, they want to know how we'll present their product. There's not enough time to produce an advertising layout. So we've decided to show them what we did with Suki Tofu. Vâng, họ muốn biết chúng ta sẽ giới thiệu sản phẩm của họ như thế nào. Vì không có đủ giờ để trình bày phần quảng cáo, nên chúng tôi quyết định sẽ cho họ xem những gì chúng ta đã làm cho đậu phụ Suki. Victoria and I have worked on an outline of how the presentation should go. Tôi và Victoria đã sắp xếp những điểm chính yếu cho nội dung và diễn tiến buổi thuyết trình. There's a copy for each of you. Mỗi người có một bản đây. So what equipment will you need for your presentation? Thế cô sẽ cần trang thiết bị gì cho phần thuyết trình? A laptop, of course, and we're going to use ITFX. Tất nhiên là cần một máy tính sách tay và chúng tôi sẽ sử dụng ITFX. Mm, do you mind if I ask what's ITFX? À, cho tôi hỏi, ITFX là cái gì vậy? It's the latest visual software. It turns graphics into 3D, almost a hologram. Very impressive. Đây là phần mềm mới nhất về hình ảnh, nó sẽ chuyển mọi biểu đồ sang dạng 3D, gần giống như hình ảnh không gian 3 chiều vậy. Rất là độc đáo. Sounds good. À, nghe hay đấy. Douglas diễn tả như thế nào khi ông ta cần thay đổi chương trình học hành sao cho phù hợp với thời gian? Mời bạn nghe lại câu sau đây. We're running a little over time. Can we move on? Chúng ta hơi bị quá giờ rồi. Chúng ta có thể bàn qua tiết mục kế tiếp được chưa? Bạn cũng có thể dùng hình thức diễn tả tương tự như That's 15 minutes on this. Shall we move on? Đã hết 15 phút cho vấn đề này rồi. Chúng ta chuyển sang mục tiếp theo nhé. Chúng ta thử tập nói một số câu tương tự khác. Mời bạn nghe và lặp lại. We're running a little over time. Can we move on? We're pretty short of time. Can we look at the next item?
that's 15 minutes on this. Shall we move on? Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu khía cạnh văn hóa trong bài này. Bạn có thấy là Douglas đã xin nhân viên giải thích khi ông ta không hiểu một điều gì đó không? Trừ phi bạn là nhân viên vừa mới được công ty tuyển dụng, bạn cứ nên thoải mái hỏi lo cho rõ những gì người khác đang nói. Nhiều người không dám hỏi chỉ vì sĩ diện với đồng nghiệp. Nhưng bạn cứ tin chắc rằng trong cuộc họp bạn không phải là người duy nhất không hiểu vấn đề. Thà là hỏi lại còn hơn là bị mù tịt. Nếu bạn là người mới của công ty thì trong các buổi họp đầu tiên bạn cứ lắng nghe, rồi sau đó hẳn hỏi một đồng nghiệp nếu còn điều gì bạn chưa hiểu. Bây giờ chúng ta thử tập nêu một vài câu hỏi trong phiên họp. Mời bạn nghe và lặp lại. Could I ask a question? What exactly do you mean by that? Could you explain what that is? Quý bạn đang theo dõi chương trình Tiếng Anh Thương mại của Đài Úc Châu. Bài 12, hội họp, tiếp theo. Lesson 12, a meeting. Xin bạn lắng nghe những từ và mẫu câu mới trong khi tiếp tục theo dõi bài hội thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Can I say something here? Tôi có thể nói vài lời được không? Victoria? Vâng, Victoria. I think that we should also indicate that Leanne's son will be invited to our national conferences. It might be a selling point. Tôi nghĩ là chúng ta nên ngỏ ý cho họ biết là cậu con trai của bà Leon sẽ được mời dự hội nghị toàn quốc. Việc này có lẽ sẽ được lòng họ đấy. Yes, I agree, but perhaps don't mention his son. That's privileged information, isn't it? Vâng, tôi đồng ý. Xong có lẽ chúng ta không nên nhắc tới cậu con trai của bà ta. Đấy là chuyện riêng tư, phải không nào? Good point. Thanks. I'll just say, your representative. Ồ, oh, cảm ơn. Đúng đấy. Tôi sẽ chỉ nói là người đại diện của ông bà. Well, everything seems to be under control. Harvey and Victoria, you'll give the presentation. Carolyn, will you be there? Vậy là mọi chuyện dường như đều đã được sắp xếp đâu ra đó rồi. Harvey và Victoria này, hai người sẽ lo phần thuyết trình nhé. Caroline có tham dự không? Yes. Có chứ ạ. I don't see any need for me to be there. Tôi thấy tôi không cần phải tới. Excuse me, Douglas, but uh, I'm not so sure about that. I think your absence might be considered a slight, especially if they notice you are still in your office. Xin lỗi, Douglas, nhưng về chuyện này thì tôi không chắc lắm. Sự vắng mặt của anh có thể khiến họ nghĩ là mình coi thường họ, nhất là khi họ biết anh vẫn có mặt ở văn phòng. You've got a point there, Harvey. We don't want to cause offence. All right then, we seem to have covered everything. Thanks for your contributions. We can finish there. Anh nói đúng đấy, Harvey. Chúng ta không muốn làm họ phật lòng. Xong rồi nhé, chúng ta hình như đã bàn hết mọi chuyện. Cảm ơn sự đóng góp của mọi người. Chúng ta có thể kết thúc cuộc họp ở đây. Bạn sẽ phải ăn nói ra sao khi trình bày ý kiến của mình? Chúng ta xem Harvey và Victoria diễn tả trong những câu sau đây. I think that we should also indicate that Leanne's son will be invited to our national conferences. Tôi nghĩ là chúng ta nên ngỏ ý cho họ biết là cậu con trai của bà Leanne sẽ được mời dự hội nghị toàn quốc. Việc này có lẽ sẽ được lòng họ đấy. I think your absence might be considered a slight. Tôi nghĩ là sự vắng mặt của anh có thể khiến họ nghĩ là mình coi thường họ. I think là cách đơn giản nhất để bày tỏ quan điểm của mình. Xong bạn cũng có thể nói, in my opinion, theo ý tôi. Thế bây giờ bạn phải nói làm sao khi bạn tán thành ý kiến của ai? Mời bạn nghe những câu sau đây. Good point. Đúng đấy. You've got a point there, Harvey. Anh nói đúng đấy, Harvey. Trong trường hợp bạn chỉ tán thành phần nào ý kiến của người khác, thì bạn có thể nói, Yes, I agree, but perhaps don't mention his son. Vâng, tôi đồng ý, song có lẽ chúng ta không nên nhắc tới cậu con trai của bà ta. I see what you're saying, but... Tôi hiểu điều cô đang nói, nhưng mà... 
To a certain extent, I agree. Tôi đồng ý ở một mức nào đó. Nào chúng ta thử tập nói những câu vừa rồi và một số cách diễn tả khác. I think you're right. In my opinion, it's too late. Good point. You've got a point there. Yes, I agree, but perhaps... I see what you're saying, but... To a certain extent, I agree. Bây giờ, xin bạn để ý xem Harvey nói ra sao khi anh ta không đồng ý với Douglas. Excuse me, Douglas, but uh, I'm not so sure about that. Xin lỗi, Douglas, nhưng về chuyện này thì tôi không chắc lắm. Sau đây là một vài cách diễn tả thật nhã nhặn để biểu lộ quan điểm khác biệt của mình. I'm afraid I can't agree. Tôi e là tôi không thể đồng ý. I'm against that because... Tôi không ưa điều đó vì... I can't support that because... Tôi không thể ủng hộ điều đó vì... Nào chúng ta thử tập nói những câu vừa rồi. Mời bạn nghe và lặp lại. I'm afraid I can't agree. I'm against that because... I can't support that because... Chúng ta xem Douglas kết thúc cuộc họp như thế nào nhé. Mời bạn nghe lại câu sau đây. We seem to have covered everything. Thanks for your contributions. We can finish there. Chúng ta hình như đã bàn hết mọi chuyện. Cảm ơn sự đóng góp của mọi người. Chúng ta có thể kết thúc cuộc họp ở đây. Mời bạn nghe và lặp lại. We seem to have covered everything. Thanks for your contributions. We can finish there. Bây giờ bạn sẽ có cơ hội nghe lại phần cuối bản hội thoại. Bạn có thể nhớ được bao nhiêu nào? Can I say something here? Victoria? I think that we should also indicate that Leanne's son will be invited to our national conferences. It might be a selling point. Yes, I agree, but perhaps don't mention his son. That's privileged information, isn't it? Good point. Thanks. I'll just say, your representative. Well, everything seems to be under control. Harvey and Victoria, you'll give the presentation. Carolyn, will you be there? Yes. I don't see any need for me to be there. Excuse me, Douglas, but uh, I'm not so sure about that. I think your absence might be considered a slight, especially if they notice you're still in your office. You've got a point there, Harvey. We don't want to cause offence. All right, then. We seem to have covered everything. Thanks for your contributions. We can finish there. Và trước khi chia tay, xin gửi tặng bạn bài về sau đây để giúp bạn học và thực tập với hy vọng bạn sẽ có thể nhớ được phần nào những gì đã học trong bài này trước khi chúng ta qua bài mới. I think it's too late. I think it's too late. I think it's too late. I do. Oh, I agree. I agree. I agree with you. I think it's too late. I think it's too late. I think it's too late. I do. Oh, I agree. I agree. I agree with you. Trần Hạnh mong gặp lại quý bạn trong bài 13 với chủ đề buổi thuyết trình. <cười> <cười>